được tài trợ đặc biệt bởi công ty cổ phần dầu thực vật Tường An, cùng nhãn hàng Tường An Cúc Kiên Oi. Xin chào mừng toàn thể quý vị khán giả thân yêu đang đến với chương trình Thiên Đường ẩm thực mùa năm. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi do đài truyền thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty truyền thông và giải trí Điền Quân thực hiện, được phát sóng vào lúc 20 giờ 25 phút tối thứ sáu hàng tuần trên HTV7. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn công ty cổ phần dầu thực vật Tường An và nhãn hàng Tường An Cúc Kiên Oi đã tài trợ độc quyền cho chương trình này. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những tiếng cười, những uh, uh, cái cuộc nói chuyện, những sự cãi vã và những sự rình rập đối thủ. Thưa quý vị, sau đây là những nghệ sĩ trẻ vừa mới chập chững vào showbiz được mười mấy năm. Chúng tôi xin giới thiệu họ là ai? Xin mời. Xe lửa mà, xe lửa mà Xe lửa mà Xe lửa mà ông Hoàng Dung Xe lửa mà Ủa không, không ai chịu lên xe lửa hết trơn hả? Thôi vậy mình về chỗ À đầu tiên xin mời hai đội ngồi đã Mời hai đội ngồi Và đây xin giới thiệu Nhạc sĩ Producer Nhạc sĩ Đây Nguyễn Hoàng Duy Kính thưa quý vị Hôm nay sẵn đây em xin đính chính Đây bạn em Nguyễn Hoàng Duy Không phải Hoàng Rapper Không phải Tuliver Nha mọi người Ủa sao kỳ vậy? Đi ra đường người ta cứ kêu ba Hoàng Rapper là Nguyễn Hồng Thuận Tội nghiệp lắm Sẵn đây uh, muốn gửi lời tới tất cả quý vị khán giả thân thương Đây là anh trai Nguyễn Hồng Thuận Đây là Nguyễn Hoàng Duy Mọi okay. người đừng nhầm lời Xin mọi người đừng nhầm Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều Xin giới thiệu nhạc sĩ Vũ Mạnh Hiền Võ Mạnh Hiền Vũ Võ Vũ Võ là như nhau Nhưng mà Võ đi ha Tôi cũng Võ mà Võ Mạnh Hiền Võ Vũ Trường Giang Dạ Vũ Ngọc Hoàng Quanh Dạ Dạ chú Ừ Đây Vũ Ngọc Hoàng Quanh Phan Thị Mơ Chào mọi người Phan Thị Mơ Là người mà thượng đế Không trai tất cả Đây Ngọc Trai Võ luôn, em võ Ngọc Trai luôn Ủa dạ? Em võ luôn Gia đình mình, gia đình mình Em võ luôn Trời ơi, gia đình mình Gia đình Gia đình Gia đình Ngày hôm nay sẽ có một chủ đề Và chủ đề đó chính là Món ngon quê nhà Ở ngoài quê mình có những món gì mà chúng ta ăn thấy ngon và nhớ đến tận hôm nay Quê ở đâu? Nguyên quán Hà Tây vừa mới được đổi thành Hà Nội ạ À nhưng mà món gì em thích? Dạ, món em thích là rất là nhiều món Ví dụ như là miếng lương, khỏ tay lăng, à, bún ốc, bún chả Em em em, trong mấy món em thích có anh không? Ủa? Trời ơi! Trời Thả thính mà thả thính kỳ vậy Ủa sao kỳ vậy? Ngồi liễu kệ Ngọc Trai nhớ món gì quê nhà mà thích không? Em em cũng không biết là trước em thích gì nhưng mà là cái món em thường hay ăn nhất á Và lúc nào em cũng ăn khi mà em không có đồ ăn là cơm tắm Ừ đó Cơm tắm là đặc sản của Sài Gòn nó bị đua Đó thì em Hợp thích lý. Bây giờ chúng ta sẽ đến với những món ăn của ngày hôm nay Sau đó chơi trò chơi đội thắng được dùng Và đội thua không được ăn Bây giờ là món ăn của chương trình xin mời Mỗi vùng miền có một đặc sản khác nhau với mỗi cách ăn khác nhau Nếu là khách quý ghé chơi thì thấy là lạ muốn khám phá Còn là người con xa quê thì đó là một niềm tự hào rằng Quê tôi có đặc sản này ngon lắm đó Bởi lẽ sẽ chẳng ai cảm nhận được trọn vẹn hương vị thơm ngon từ những món ăn quê nhà Bằng chính những người con ở vùng quê ấy Dẫu hương vị có hơi chan chát, có đổi mặn mà Thì đó cũng là khẩu vị, là những miền ký ức mà món ăn quê nhà mang lại và không thể tìm thấy được ở một nơi nào khác trên thế giới rộng lớn này. Hãy cùng thiên đường ẩm thực khởi đầu chuyến hành trình khám phá món ngon quê nhà tại khu vực miền Bắc. 
nơi in đậm cốt cách nền văn hóa lâu đời. Vì lẽ đó mà từ món ăn đến cái mặt của người miền Bắc đều được sàng lọc và trở thành chuẩn mực không dễ gì thay đổi. Đầu tiên, lúc nào cũng vậy, một món ăn khai vị nhẹ nhàng, chua chua sẽ giúp bao tử dễ dàng tiếp nhận được những món chính phải không nào? Nói đến hoa chuối, người ta đã cảm nhận ngay cái thân quen, gần gũi mà mộc mạc, thứ quà của làng quê núi rừng Tây Bắc. Cách làm nộm hoa chuối cũng khá đơn giản, nhưng cần sự tỉ mỉ, chu đáo. Hoa chuối chọn lấy bẹ non, thái thật mỏng, để không bị thâm sau khi thái thì ngâm luôn vào chậu nước có pha chút giấm. Những sợi hoa chuối ánh sắc tím ngâm mình trong nước cong tròn. Với món này, bác thọ sẽ kết hợp với gân bò, vừa giúp tăng hương vị mà không sợ bị ngán. Cũng như các món nộm khác, nộm hoa chuối cần có vị chua của chanh, chút ngọt của đường, hơi cay cay của ớt, bùi bùi của đậu phộng rang, thơm thơm của mè và tất nhiên không thể thiếu kinh giới, húng, mùi tàu. Các loại rau thơm sẽ làm cho món nộm có thêm màu xanh bắt mắt Cạnh màu tím của hoa chuối Màu trắng của thịt Loáng thoáng màu đỏ tươi của ớt Hoa chuối trang chát Gân bò giòn sất Hoa cung ngũ vị của bao nhiêu là nguyên liệu Tất cả gắn quyện như một bản nhạc đa âm sắc Thưởng thức một lần lại thầm thèm muốn ăn nữa Cá trắm là loại cá thuộc họ cá chép thường gặp nhiều ở các ao hồ khu vực phía Bắc. Ngay sau đây, Bác Thọ sẽ gửi đến mọi người một món ăn vô cùng cầu kỳ. Cùng chờ xem nhé! Băm nhuyễn tất cả những nguyên liệu tỏi ớt, hành tím, đặc biệt là không thể thiếu hành lá và thì là. Nguyên liệu làm nên hương vị đặc trưng của món cá đất Bắc. Đem trộn hỗn hợp với gia vị vừa ăn, cùng với một ít nghệ, vừa tạo màu sắc hấp dẫn, vừa tốt cho sức khỏe. Giờ thì bắt tay vào ướp cá thôi Cho hỗn hợp vào bụng cá và phủ đều khắp thân cá Sẽ giúp gia vị thấm đẫm từ trong ra ngoài Tăng cường thêm xả đập dập Hành lá, thi la sẽ giúp hương vị dậy mùi hơn gấp bội Khéo léo bọc cá bằng lá chuối Dùng dây thừng buộc chặt Rồi thêm một lớp giấy bạc để đảm bảo toàn bộ gia vị gói trọn bên trong thấm vào cá Điều đặc biệt luôn nằm ở phần cuối cùng Dùng đất sét ngoài đồng, vừa đủ độ dẻo, giúp dễ dàng uống nắng theo hình dáng của cá. Lưu ý, lớp vỏ đất sét cũng vừa phải, không quá dày, không quá mỏng. Có như vậy thì lửa vào cá mới vừa đủ. Cá nướng trên bếp lửa hồng cho đến khi lớp đất sét vừa khô lại, bắt đầu xuất hiện những vết nứt nhẹ nhẹ, cũng là lúc báo hiệu cá bên trong vừa chín tới. Thịt cá thơm phức hương lá chuối, hoa cung các nguyên liệu thi la, xả, nghệ. Toàn bộ gia vị đều được ôm trọn vào cá, giúp thịt cá mềm mại, đông đầy vị giác vô cùng. Lá mốc mật có mùi thơm, vị cay nhẹ, được người dân vùng cao Đông Bắc sử dụng như một loại gia vị không thể thiếu trong các món ăn truyền thống. Ngang quay lá móc mật là một điển hình tiêu biểu trong danh sách ấy Giả nhuyễn tất cả các nguyên liệu riêng Gừng, tỏi, lá móc mật Hành tím rồi trộn với gia vị tiêu xay Nước mắm, đường và một chút dầu hào Trộn đều xong thì mang hỗn hợp ướp vào ngang Cùng làm theo bác thọ nhé Cho một nửa vào bụng Nửa còn lại thì thoa đều bên ngoài Xoa bóp thật kỹ Rồi đem quay trên lửa than trong 45 phút Bác thọ có mắt nhỏ, khi ngang gần chín thì quét thêm một lớp mật ong sẽ có được lớp da nâu căng bóng, đẹp mắt cùng vị ngọt hấp dẫn đó nhé. Chà, cắn một miếng là phần mỡ tứa ra trong miệng, thịt chắc mà không dai, đặc biệt hương lá mốc mật ngào ngạt loan tỏa vô cùng kích thích. Lương bung củ chuối, món ăn đậm chất vùng Bắc Bộ, nhưng chỉ ngon nhất khi được thưởng thức vào mùa thu tháng 8. Đây cũng là mùa những cây chuối hộp trổ lá xanh rì sau những ngày nắng Lương bung củ chuối là sự kết hợp cân bằng giữa tính âm của lương cùng với tính dương của củ chuối Giúp tạo ra một món ăn bổ dưỡng phù hợp với tất cả mọi người Đầu tiên, sơ chế các nguyên liệu như bát thọ nhé 
Sau đó thì bắt tay vào ướp lương Thịt ba chỉ với hành tím, xá ớt, mắm tôm, mẻ, nghệ Xa tế trong 15 phút để các nguyên liệu thấm vào lương Cho dầu từng ăn của kiên oi vào nồi Đổ hỗn hợp lương đã ướp vừa nãy vào Trộn đều thêm một lần nữa để các nguyên liệu hòa quyện vào nhau Ở bước này sẽ giúp lương, thịt ba chỉ trở nên mềm mỏng Món ăn có được màu sắc bắt mắt cùng hương vị đặc trưng Giờ thì nổi lửa lên mà bắt đầu nấu thôi nào Và nhớ lưu ý là nấu trên lửa thật nhỏ Để lương và củ chuối dần dần quyện ra vị ngọt Cho thêm hành lá, rau răm, lá lớp là có thể thưởng thức được rồi Món lương bung củ chuối mang sắc màu vàng ươm của nghệ đầy cuốn hút Khi thưởng thức, ta sẽ cảm nhận được vị béo ngọt của lương Vị bùi bùi sần sật của củ chuối Chút chua chua thanh dịu của mẻ Hòa trong hương thơm đượm vị đặc trưng của mắm tôm Sẽ là một tấm vé tóc hành cho những người còn xa xứ trở về quê hương Bắc Bộ Hãy tưởng tượng, trong không gian thoáng đảng nơi thôn quê Trên những cánh đồng thơm hương lúa mới mà được đắm chìm trong vị ngon của những món ăn quê thế này Thì có ai mà không say đắm cơ chứ Trò chơi này vô cùng đơn giản Chiếc nốt kỳ diệu Chúng ta đã từng xem yeah. Hôm nay có dòng xây kỳ diệu Xây tới vị trí nào tôi sẽ đọc câu hỏi liên quan tới vị trí đó Ok ừ. Đây có các vị trí tỉnh ở phía Bắc Cộng 1 là cộng 1 điểm Trừ 1 trừ 1 điểm Có thua trắng quay vô đây là nghỉ chơi luôn Hả? Bây giờ ai quay trước nè Đưa cho cô gái xinh đẹp đi Mơ đi, mơ đi Mơ hả? Để Ok Để mơ Mọi người tin mơ Là lỡ mà có gì á, đừng có chửi Nhưng là mơ này, nhưng là mơ này Chỉ là những giấc mơ thôi, không có thật Quay đường nào cũng được hết trơn Mơ cộng một Tìm lại bé mơ nè Này này là em gì ấy, em gì ấy, em gì ấy Quay đều, quay đều Thua trắng Thua trắng Làng Sơn, đây là câu hỏi về Làng Sơn Trời ơi, chút xíu nữa là cộng một rồi Cả đội chúng ta cùng nhau trả lời Địa danh nào sau đây thuộc tỉnh Làng Sơn? A. Tam Cốc Bích Động B. Núi Mẫu Sơn Núi Mẫu Sơn Lựa chọn của các bạn là Bây giờ là một trong hai thôi Em muốn nghĩ Tam Cốc không phải Núi Mẫu Sơn Năm, bốn, ba, hai Mẫu Sơn Mẫu Sơn chính xác yeah. một điểm một điểm sau hay quá yeah. hay quá quay anh em đừng chửi tôi nha ok bình thường thôi rồi con thua trắng là từ tối dẫn đi ăn tình anh em chắc có dài lâu Anh em đừng chửi tôi nha Ok bình thường thôi Còn thua trắng Tình anh em chắc có dài lâu Thưa quý vị Cao xanh ơi cao xanh Đây đây là anh Huỳnh ơi Anh Huỳnh ơi anh chị ơi tôi là cây cột nha đợi ngày thấy tôi nha trời ơi anh ơi hồi nãy anh cứ chỉ tôi em á cái gì em cho anh ăn ké lắm nữa nha ok ăn là ăn thoải mái thôi nhưng mà tôi vẫn thua tại sao em có ý kiến nói gì nói chứ hồi nãy tới giờ á thì đây cũng giúp đỡ tụi em cũng nhiều phải không giao tiếp cũng tốt thôi giờ coi như mình xé nháp đi anh mình xé nháp đi cho bên đây quay lại lần nữa đi xé nháp hả xé nháp luôn mình chơi mình chơi đàng hoàng đó cho chơi lại thôi ừ. quay lại thôi đúng rồi chơi 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 quay lại thôi đồng ý hay đồng ý không đồng ý luôn ok trời ơi trời chứ bây giờ anh đứng nó hoài luôn kìa được rồi được rồi tôi là cái cột tôi là cái cột được rồi xuống lại rồi ủa sao vậy ôi hay quá trời ơi xá nha xá nha coi như xá nha ok 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 quay lại nha quay đi quay nó nhỏ nghe quay sao cái phần nãy thua có dựng lại không vậy hay có chứ làm sao bỏ được có ha Vậy đi Ê bây giờ mà vô thua trắng nó mới vui nè Ê Ê Ê Đó Cộng một Rồi Ok Tới chúng ta Ok giờ tới anh nha Thua trắng Thua trắng Quay nhanh quay nhanh, quay nhanh, quay nhanh Những bánh xe quay nhanh Quảng Linh Mình trả lời 
trả lời nữa hả con bạch tuộc ở quảng ninh được gọi là gì a con mắm và b là con ruốc <cười> con mắm hả con bạch tuộc đâu phải con quảng ninh hả năm bốn ba hai mắm ruốc mắm ruốc mắm mắm ruốc mắm ruốc mắm đi một là mắm hai là ruốc mắm mắm đi ở quán đến người ta gọi con bạch tuộc là con rút ha con rút hả rút chính xác rồi đợi mình quay mời anh hiền hi vua rơ bơi cơ nha bơi cơ nha bơi cơ được là mất mặt nha chọn một hay vậy ta là hai điểm đó rồi không nhưng mà tôi vẫn cảm thấy tội lỗi mấy chú ơi trời ơi trời lên bé Điện Biên. Điện Biên Điện Biên là tỉnh thành nằm ở vùng nào của Bắc Bộ A Tây Bắc, B Đông Bắc 5, 4, 3, 2, 1 Chính xác Còn Rồi Quay nhanh, quay nhanh à, Bi thơm lắm nè, bi thơm lắm Ok Hết cứu rồi, chúng ta chị Nào nói nào ngay, bây giờ chú làm cái cọt bên kia đi, làm cái cọt bên này Chú ra kia ngồi đi Tình tình em chắc có dài lâu Tình tình em chắc có dài lâu Giờ có chơi không mọi người? Hay hay tội nghiệp á Mà bây giờ không cứu được Thôi mình làm ba tim được anh em Còn có mình anh nè, còn có mình anh nè Em tim riêng được không? Cảm thấy xấu hổ quá Thôi, nói gì nữa, mời dọn cơm Băng 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 tay thôi ơi Bảy bạn, bạn sai rồi Chưa Bàn tới ba mươi Băng tay không được may mắn Đây, chúng ta bắt đầu nhập tiệc Chị nghe anh Mai mốt chắc em cũng mới làm cái mão vậy Đây là nộm hoa chuối Mọi người Đây, chúng ta thử Trời ơi, đau quá, đau quá Còn nên Chắc chát Nước mắm chua ngọt ngon Đây để em cầm cho, rồi Đồng đội Một miếng bò thêm là một uh, một miếng gỏi nữa, đúng rồi <cười> Tại sao không được ăn còn đem đũa với chén á làm gì không biết Bò, bò rất là mềm đúng không anh? Bò rất mềm bò luôn Bò vô cùng mềm, tại vì thường á là bò hầm nó mới mềm như vậy Chứ thường mà bò trong gỏi là ít khi nào mềm như vậy không? Chua chua ngọt ngọt, thịt bò mềm mềm Mà chắc chắn là khi mà ngồi chung một cái bàn mà mấy bạn mà không được ăn chắc chắn là chảy nước miếng Đây, chúng ta đến món tiếp theo Ủa, em chưa ăn hết món này mà anh? Không, mình 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 còn thấy nhiều dòng lắm, mình ăn hết chị Trời, em ăn vừa vừa thôi em, nghệ sĩ ăn quá rồi tao có Em nói với em Dạ Quánh giá gì liêm sĩ tầm này anh ơi Đói rồi anh ơi Trời ơi Trời ơi Trời Trước khi chấm vô cái muối thì mình phải chấm vô cái nước mà mà trong con dịch lắm mặt lắm mặt Trời ơi 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 Nó ngọt Mùi lá mắt mặt nó thơm Dưa leo giòn Xem cái đu đủ nó giòn thơm Không khai vị này hơi bị đậm đó. Sao bây giờ chọn đi Em lấy cái đùi đúng không? Anh dùng tay được không? Được Rồi, nó giữ Để em với anh mới chia ra Đây Ồ, Anh chấm cái này giùm em miếng luôn Chấm cái này luôn ha Chấm nhập luôn nha Ok anh luôn Luôn Bóng lửa, bóng lửa Để từ từ Nói lên từ từ, nói lên từ từ Hả? Thêm miếng nha rồi đây Rồi, ơi Đúng đủ, đúng đủ Đúng đủ, đúng đủ 
cánh này là cái gì hay là cổ hay là đâu lột hết da nó cho em lột, lột hết da hơi căng em ăn rồi cho ăn như vậy ừ không phải nhìn cái da nó bóng lượng đó nhất phao câu gì đầu cánh đi em ngon quá ừ. à, cảm ơn coi nha ừ, ngon quá thơm quá con ngang này rất là ngon mọi người ạ à. nhìn nó có một cái lớp được nướng bằng dầu với lại mật ong thơm ngon và ăn vào thịt rất là mềm mà cảm giác là giòn rụm bên ngoài và mềm ở bên trong một cái sự kết hợp rất là tuyệt vời ngon lắm cái gì trời ơi em thể với anh luôn á là em chỉ muốn cầm nguyên cái con ngang này còn em cạp từ giờ tới tối cho tới tối rồi em ăn đi em không giả mà em thì em ăn đi à, thắng rồi chúng ta tới món tiếp theo đó là cá nướng cái con cá này nó có nhiều xương giống như con cá chép không anh gì? đây uhm. cái mùi gia vị ướt thơm chấm được nước mắm xả ngon ngon mời dùng cái da hơi giòn ngon cái thịt lại mềm và ngon thơm mà ngọt nữa rất là ngon trời ơi cái phần mà làm nút nè cái phần mở nè ừ uhm. béo béo này à nó đã lắm anh cá này không tập thể thao không tập thể thao cái gì quan trọng ở đây là cái là, là cái vị béo ờ ừ. em mới thích cái vị béo mà mở cá là mở tốt ừ thôi bây giờ bà sáng mắt nữa trời nó ngon giả man ước cái 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 da này em ăn được không anh được. được ăn luôn hả rất tốt ừ. cái món này là không cần chấm mày luôn á không cần chấm ra ngoài thấm. ừ nó thấm hết luôn từ trong ra ngoài đã đây chúng ta sẽ ăn cái món gọi là lương bung củ chuối lương là một loại thực phẩm bổ sung năng lượng rất là tốt đây chúng ta nhìn xem trời ơi ngon ăn vô miếng ra tới miền bắc liền khúc này ninh bình ừ. Cổ chuối giòn giòn, sặc sặc, bùi bùi Ngon Trời ơi Hít mà nghe cái rộp 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 luôn nè Ngon lắm Em đi Đây em lấy cái lương cho anh nha Ok cảm ơn Nhưng mà nhưng mà cái đó, cái đó chén chén này ăn, thôi lấy chén mới đi nè Ok lấy chén mới Chứ bình bình đâu dùng Không thương Thù này tao quyết cả cái lương nó ngon nó mềm mà kiểu như là không có cần cắn luôn á bỏ vô họng mà chỉ cần tuốt một cái thôi nhưng mà để ý nha để ý xương xương hơi bén hơi bén ừ. tại nó mềm quá mà còn em á là em thích cái nước không cái nước nó chua chua ngọt ngọt nhưng mà béo béo ừ. nên là mà nó ăn chung với lại bún thì sẽ ngon hơn là ăn một mình lương mềm ngọt ngon cái nước thì nó chua chua không có bị ngán á anh húp quá vậy húp thì sao nó thèm nữa không húp ngon mà món nào cũng ngon hết mọi người ăn gì mà không húp sao à, giờ đốt hoàng nha mơ ăn nhanh quá bị mất xương ừ. thì đốt hoàng á giữa xương với mơ thì cái nào đau nhất không biết không biết đúng không ừ. thật ra chú thường đau nhất Giờ dạ, mọi người hiểu tại sao mà anh cô đơn tới giờ luôn á <cười> Phút này có duyên nè Thưa quý vị, à, cái bàn tiệc đầu tiên là những món ngon từ à, miền Bắc của nước mình Thì chắc có lẽ là sẽ đi dần vào miền Trung rồi miền Nam Anh nghĩ là vậy Và càng đi dần vào thì cái ẩm thực nó cũng rất là phong phú chứ không phải là đùa Rất là ngon Chúng ta chờ đợi vòng 2 thực đơn sẽ là gì tự hào đạt chứng nhận tiết kiệm năng lượng năm sao thiên đường ẩm thực đã từng ghé thăm bình thuận thế nhưng chương trình nhận thấy rằng vùng đất nắng gió nơi đây vẫn còn vô vàng đặc sản nhiều món ăn ngon không thể bỏ lỡ thế nên lần này thiên đường ẩm thực quyết định làm một chuyến quay về chúng cũ 
nhưng sẽ mang đến cho khán giả một không khí hoàn toàn được tạo nên bởi những món ăn dân dã vô cùng riêng biệt. Và càng sẽ đặc biệt hơn khi những món ăn sau đây sẽ được giới thiệu bởi cô Hiền Minh. Được biết đến là một đầu bếp thượng hạng quen thuộc với các bạn khán giả của thiên đường ẩm thực. Nhưng chắc ít ai biết được, cô Minh cũng là người con dâu của xứ biển Bình Thuận. Vậy thì còn gì hợp lý bằng mà không nhanh nhanh theo chân cô về quê chồng để khám phá vùng biển này nào? Đi thôi! Mở màn, cô Minh mời bạn ghé vào hàng bánh căng, bánh xèo bé bé xinh xinh mà rất đổi thường nhớ này nhé. Vốn có nhiều phiên bản ở những vùng miền khác nhau, thế nhưng món bánh căng bánh xèo ở Bình Thuận lại mang một màu sắc rất riêng, không lẫn vào đâu được. Được làm bằng bột gạo xay pha loãng, nếu bánh khọt là bột gạo chiên, thì bánh căng được xem là bột gạo nướng. Nếu ở phan rang bánh căng được phủ lên lớp áo đa dạng với bao nhiêu là nhân thì bánh căng bình thuận chỉ đơn thuần dung dị với lớp vỏ ngoài giòn tan, nhân nhẫn, bên trong bột gạo nóng hổi, thơm phức. Ăn kèm cùng nước mắm ớt chua ngọt. Đặc biệt hơn cả là nước cá nục kho cà đậm đà, điểm thêm bao nhiêu là thứ. Nào là xíu mại, nào là trứng vịt luộc, nào là đồ chua các loại. Đã vậy còn có tấp mỏ giòn tan, béo ngậy kích thích Bấy nhiêu đây thôi là đủ khiến cho món bánh căng giản dị Bỗng chốc hóa thành một món ăn đông đầy thú vị Ăn đến đâu thì nhúng bánh tới đó Để bánh luôn giữ được với vỏ giòn rụm Tất cả tưởng chừng không thuộc về nhau Nhưng lại cùng hòa quyện Tạo nên một món ăn lồi cuốn đến khó chối từ Bánh xèo Bình Thuận Tuy không mang vẻ hoành tráng như bánh xèo chảo miền Tây Nhưng đảm bảo cũng không làm bạn thất vọng Vỏ bánh cũng được làm từ bột gạo xay pha loãng Kết hợp cùng với chút bột nghệ Để có được màu vàng mỡ gà đặc trưng như ta thường thấy Cho tí xíu dầu tường an cú kiên oi vào từng khuôn Lựa chọn loại dầu phù hợp Cũng là bí quyết giúp cho món bánh xèo sở hữu lớp vỏ ngoài giòn rụm Bên trong các nguyên liệu hải sản vẫn mọng nước hấp dẫn Chơi dầu thật nóng là cho ngay tôm, mực, thịt ba rọi Chế bột vào, tạo ra tiếng xèo xèo vui tay Dăng lại bằng giá và hành lá sẽ khiến cho bánh xèo được cân bằng, không hề ngán Ăn chung với nước mắm tỏi ớt, pha chua chua ngọt ngọt, cùng rau sống là hết sảy Bánh xèo bình thuận nho nhỏ vừa ăn, vỏ bánh giòn tan trong miệng Cảm xúc được lấp đầy bởi nhân hải sản ngập tràn Thứ tưởng tượng, ngoài trời đang mưa rã rít Bên trong thì ngồi canh loại bánh ấm áp Vừa xuất xoa, vừa thưởng thức hai loại bánh này thì quá đã rồi còn gì Về đến xứ biển mà không thưởng thức hải sản thì quá là thiếu sót Đặc biệt là những nơi có nguồn hải sản đa dạng tươi ngon như Bình Thuận Thử xem cô Minh đi chợ mua được gì để chiêu đãi chúng ta nhé Tô mũ ni nướng mỡ hành sẽ là một lựa chọn hấp dẫn của nàng dâu Bình Thuận Hiền Minh Chỉ cần là một mẻ mỡ hành thơm ngon Bằng cách đun thật sôi nồi dầu tường an cooking oil Rồi chế ngay vào tô hành lá, nêm thêm chút muối cho đậm đà Tôm chỉ cần chẻ đôi Đem nướng mọi cho vừa chín tới Thì nhanh tay rưới mỡ hành lên trên Chào ơi Rưới đến đâu là khói tỏa ngào ngạt tới đó Hương thơm sực nứt Khiến ai cũng phải nao lòng chóp chép Món ăn càng đặc sắc hơn Bởi phần nước chấm muối ớt được pha chế Theo công thức độc đáo của cô Minh Với muối, ớt, tỏi, sữa đặc và nước tắc thơm Nghe lạ quá phải không Nhưng đảm bảo sẽ là một trải nghiệm thú vị cho bạn đấy Thịt tôm trắng ngần, tươi ngọt, thấm đẫm mỡ hành thơm lừng Chấm một phát cho ngậm nguội muối ớt thế này Thì phải nói là đã không thể tả bà con ơi Cứ thế, cứ thế, ăn hết miếng này đến miếng khác Món ăn lạ miệng cuối cùng mà cô Minh muốn được gửi tặng đến cả nhà sau đây Hứa hẹn sẽ khiến bạn phải say đắm từ lần gặp đầu tiên cho mà xem Cá mua về được làm sạch thật kỹ nào hết lớp nhám, sẽ có được lớp da trắng tươm thế này 
khéo léo cắt cá thành lát thật mỏng nhé Hắn là khi bạn cắt phải ngạc nhiên lắm phải không Bởi ban đầu trông chú cá to khỏe thế này mà xương lại mềm dễ cắt như thế kia Xém kia, thớ cá trong veo mới đẹp mắt làm sao Ướp cá bằng gừng cắt sợi, cùng chút hành phi để dạy mùi là đúng bài Nấu nước dùng bằng nước dừa, giấm và xả Nấu sôi nhẹ là hoàn tất Dọn lên bàn cùng đĩa rau thơm tươi xanh, bún tươi, bánh tráng mè nổi tiếng của Bình Thuận Và tất nhiên không thể thiếu dĩa cá nhắm tươi rối rồi Ăn tới đâu nhúng tới đó, chỉ trong chốc lát là cá vừa chín tới, công tròn hấp dẫn Cuốn chung với tất cả nguyên liệu, nào rau, nào bún, nào khế Chấm với nước mắm tỏi ớt nữa thì nhức nhói à nha Thịt cá mềm tan, nồng nàng hương giấm chua đầy kích thích Hoa cùng bao nhiêu là vị Tất cả kết hợp cân bằng đến hoàn hảo Thanh tao nhẹ nhàng nhưng lại vương vấn khó quên Lần thứ ba ghé thăm xứ biển Bình Thuận Vẫn không làm thiên đường ẩm thực và khán giả thất vọng Vùng đất vẫn chứa đựng những điều thú vị Đang chờ mọi người khám phá Nhưng trước khi tiếp tục chuyến hành trình Thì mời ông Hoàng và đội thắng cuộc Thưởng thức bàn tiệc xứ biển đặc sắc này nhé Trò chơi này vô cùng đơn giản à, Chúng tôi sẽ thả phao lung tung Khi 3 phút bắt đầu Nhiệm vụ của chúng ta là gom càng nhiều phao càng tốt Về cho đội mình Sau đó đứng sau vạch này Mỗi đội một cái cơ gột để chúng ta Quăng cái phao vào cái gột đó Đội nào quăng được nhiều phao vào cái gột đó Thì đội giành chiến thắng Rồi tất cả bỏ xuống Thôi trò này là bên kia thắng chắc rồi Bỏ xuống Thắng chắc, thắng chắc. Tại vì ơi. sức dài dai rộng 3 phút bắt đầu 3 phút bắt đầu Trời ơi trời Trời ơi trời ơi Cái gì vậy Cái gì vậy Ba phút bắt đầu Trời ơi trời Cái gì vậy Cái gì vậy Rồi, xong, rồi, xong Rồi, mời vào vị trí Trời ơi, vậy vậy Là, là Tôi nghe mà tôi biết mà Tôi biết thế nào, ông cũng dơ tôi mà Bởi vì đội mình có một người đàn ông mà Rồi, thấy, thấy Bi, làm lại Bi Hai Hai Rồi, xong rồi, xong rồi Yeah! Yeah! Này, này, con gái cho tôi mọi người sao đợi đi dở vậy cái này dễ mà không có được rất là khó mấy đứa đây để ăn rồi trời ơi thôi còn nói gì nữa tỷ số là một đều bước vào đại tiệc vỗ tay vỗ tay để chào đón ai Cô Hiền Minh nấu tất cả những món này Tiếng 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 Cảm ơn bà Cảm ơn cô Cảm ơn cô Ôi Ôi Có khói bốc lên cao Ôi bà Bánh xèo bánh căng Làm tại chỗ Trời ơi Bây giờ thì mình sẽ thử thức liền là món tôm ngũ ni đã được nướng rồi Nướng với mỡ hành Trời ơi cô ơi cuộc đời con thích ăn hải sản Tôi tự hỏi Sao ngồi biển không sống mà lạc vào đây Phụ nữ á, thường thường là bị thiếu canxi Lát tụi anh sẽ cho tụi em vỏ tôm Tôi bổ sung cái canxi rất là tốt Hay quá anh, thật sự là vỏ tôm không có khỉ khô Đây ơi, không có dẻo, bú dẻo Bú dẻo Cái này là 10 miếng thôi nha mọi người nha Chia đều ra là vừa đủ luôn á Anh có mấy được đi la ghi rồi được ăn cái món này rất là ngon 
Trời ơi, trời ơi Ôi trời ơi, trời ơi Tội nghiệp con tôm quá Cho nên giữ chú thể diện Tây Giang ăn tội nghiệp tôm quá Nhiều hơn Anh thì thấy tội nghiệp tụi em hơn Cái thịt nó, cái thịt nó dai Dư dai giòn giòn Mà ngọt Trời ơi Để, 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 để tụi em làm Rồi, không sao Mình thắng không, mình thắng không Đúng rồi Dung, dung Mình ngại quá Đây, 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 chứ bạc bè tôi Tôm đi Đây là những món mà gọi là được mang đến từ Bình Thuận Nơi có vùng biển Ok, mà quên đệ Vô cùng hiền hòa Những người dân đôn hậu Chứ không phải những người dân ngồi nhìn chúng ta ăn <cười> Trai Mời em Dạ mời anh, anh. Qua đây. anh đem Mời anh em đem. Dùng bữa đi anh Em uh, là phụ nữ em Mời, mời em thì đem qua đây Anh đem tôm qua đây đi nói nhiều Được rồi, anh sẽ hứa đưa cho em vỏ tôm Anh hứa mà Mọi người biết cái món, cái đặc biệt của món này là cái gì không? Nghe Tụi nói nè mọi người tập trung Thật ra là hải sản nó rất là ngọt rồi Chứ là mình đừng có nên luộc hay là cái gì đó thì nó mất chất Nướng vậy thôi thì nó sắc lại, nó thịt nó rất là ngọt Quan trọng là nó phải tươi đúng không? Phải đúng. tươi mới là quan trọng đó, anh, tươi rồi. Anh, Trời ơi kiến thức khác gì là gian canh cúc đâu Trai trai Hồi lén lén với bạn đưa cho nha Ok Hải sản mình ăn bóc đi chú Thuận ơi Nó mơ 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 Thôi mình lên chương trình rồi bóc được Bóc khốt kỳ lắm Trời ơi Dòng một mình có thể thua, để dòng hai mình được ăn ngon hơn Nhưng mà nói thiệt nha, em nói thật là em cảm giác là ăn nướng này nó nó ngon hơn, ăn hấp rất là nhiều Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nó sẽ thơm hơn Nhưng mà quan trọng là phải tươi đúng không? Có cái, cái hay, cái hay là phải vậy nè, cái có mùi khói á, nó quyện quyện Nhưng mà quan trọng là cái nước sốt cũng rất là Mình bàn về những dự án Không còn dự án gì hết, ngoài cái vấn đề là phải ngồi đây chịu trận nè Cái kinh nghiệm ăn hải sản á khi mà cái con này nó tươi không tươi biết liền tại cái thịt nếu mà nó nó không tươi nó bị bở à. chắc là nguyên cái miếng không có đúng được rồi. Nó này là gỡ được nguyên miếng thì ra nó, nó còn dính. tươi đúng rồi nó dính nó dính vì một cục nó còn tươi nó dai bây giờ mình ăn món nào tiếp nữa à, bây giờ thì uh, mình, mình sẽ mình ăn cái món uh, lẩu đi trong thời gian đó thì chị sẽ đổ bánh xèo cha chán thiệt thì uh, khi mà được. mình thưởng thức xong món lẩu thì bánh xèo cũng vừa lên rồi chúng đây. ta sẽ thưởng thức chung luôn ha đây để vào bốn miếng cá này là cá bớt không anh không đây là cá nhám à xin lỗi đây 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 là gan cá nhám đó trời ơi chúng ta tán ra ông ngoại ơi hơi hơi ê ê hả ê sao giờ anh anh cứ bỏ vô đây đi không sao đâu dạ. ông ngoại không được chơi rồi chơi hãy đứa hẹn nhau đi ăn riêng đi ừ không sao đâu tối mình đi ăn riêng đi thì vậy em muốn ăn bây giờ cá nhám mình tán mình tán ra trong cái nước mắm này Tán trong nước mắm luôn hả? Gan cá nhám ngon lắm Cái gan cá nhám nó rất là béo Béo Gan cá nhám, gan cá đuối là rất là béo Em chưa bao giờ ăn cá nhám Tội em không? Anh em không ăn cá quá đúng không? Đây. Tội quá anh chia sẻ cho em ăn một lần chứ không Đây là nó chín rồi đây thấy không? Cái rất nhanh chín Rồi chúng ta lấy cái bánh tráng này ha Ít xa nhúng in the Trời water ha In the water <cười> Trời Trời bảo đảm giòn lắm nè Bánh tráng cái này nó nè Bánh tráng bình thường đúng không chị? Đúng rồi cái bánh tráng ở Bình Thuận đặc biệt là mình có thể cầm nguyên một sắp bánh tráng mình nhúng vào trong nước Và à. mình lột từ từ luôn, nó không bị dính lại với Ủa nhau hay mày Còn để ý mà cái gì có chữ thượng là ngon Cái gì có chữ thượng là ngon Trời ơi Miền Trung cái này là của Phan La, La, La Di, Phan Rang, Phan Bình Thuận rồi đó Đây, rau, thêm miếng ngực Thơm, Thơm. rau à, Thế Chú chát anh nghĩ là sau chương trình này em nên đi uh, du ngoạn một chuyến về La Di Không có xa lắm đâu, em đi cái hướng về xuyên mộc á Ê mình bớt nói linh tinh nè, mình ngoại bóng ra đi Đúng rồi, bớt nói linh tinh nói Bớt nói linh tinh đi mấy đứa ơi, đâu phải giao lưu đi phượt đâu Ê cái món này thật ra, ngoài hải sản ngon biết cái gì ngon nữa không? Cái hành đó hả? No, no, cái nước cái nước chấm Cái nước rồi, hồi nãy nói rồi Cái nước chấm đi, không phải đơn giản đâu nha Sữa tươi, đồ tắt, đồ đó Trời ăn từ từ hoàng ơi, cho tao thèm Coi chừng mập nha anh, anh ăn hơi nhiều rồi đó Trời em ơi, hài mà bập cũng được Bụng hơi bự rồi đó Trời ơi Trời ơi Có ngoại lệ không ba tổ chức Cho ăn miếng đi Chứ bây giờ biết không có nhám trong đời luôn á Anh không nghĩ là em ăn dữ vậy luôn á Quanh Hồi nãy giờ chứ em ăn ngập mặt luôn rồi Ăn nước chấm này Ăn là hạnh phúc mà Đây mọi người ơi Khi chấm là phải chấm theo kiểu vòng xoáy tình yêu Đây Tôi chấm thêm Một vòng trái đất Trời ơi Trời ơi, anh đừng có tạo tiếng động bên lỗ tai em nữa, khó chịu quá Tưởng kiếm sao không gặp nhau chứ <cười> Trời ơi, cái cá nó tươi 
Cái nước chấm thì nó béo Nó rau nó giòn Oh my god Mê Hay Hay Từ từ anh em, từ từ ai cũng có Đừng vội vàng em có em không Lấy bánh chén chấm nước chấm ăn nè Thật tình là cá nhám là đã từng trải nghiệm với uh, tuổi thơ Đó là món cá nhám chuối chát ưm um. Nhưng mà bây giờ lần đầu tiên ăn uh, cá nhám với lại uh, Cái giấm này nó thiệt là nó rất là giòn Cái thịt nó rất là ngọt và quan trọng là cái nước này nó làm dậy mùi cá Đặc biệt là những người như em nên trải nghiệm Anh biết là em rất là thích đó Ngon Ủa nhưng mà lần đầu tiên em ăn cái vụ mà nước chấm gan rồi nè Ủa bình thường mà em Gan cá đuối và em gan cá nhám là rất là béo em em bây giờ đầu tiên trải nghiệm nói chung là em chưa biết gì nước chấm gan rất là em chưa biết mùi đời rồi bây giờ em cũng còn 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 chưa trưởng thành em còn non và xanh lắm thì không sao bây giờ sau vừa ăn này em bắt đầu trưởng thành lần đầu tiên em mới ăn nhưng mà thật sự rất là béo cực phẩm ngồi ở đây nè thật ra đó là cái con cá này không không phải mà nó sực sực đúng rồi cái hay của nó là nó sực sực nó giống như cảm giác ăn nó hơi giống như miếng gân đúng rồi mềm Uống đây bánh chén chấm nước chấm anh em Ủa bên kia đâu đưa chén làm gì? Mình em mình nước chấm nước ngon chấm thôi đó. À, Nước chấm nó cũng ngon lắm anh em Thật ra cái nước chấm nó hải sản gì chấm vô cũng ngon Đấy. Đúng không cô? Bây giờ mình giấu chén nước chấm này thử coi bên kia ăn được không? Được ăn hết luôn rồi Món nó hết rồi thì chưa mới mời Trời ơi, nước Đang chấm hết rồi Nước chấm Ủa nhưng mà cho xin cái chén được không? Thì chén anh dơ hết rồi Đúng rồi, nên vậy Anh gom hết luôn đi anh Đưa cho anh luôn Ok Nè bầu Phục vũ luôn rồi kìa Cảm ơn em nha trời ơi okay. bạn bán đẹp người mà còn tốt nết nữa đưa cái chén cho ăn không anh gói cho nè ăn anh cảm giác bây giờ không ăn thôi đừng nó ăn anh anh thích ừ quá thôi bây giờ bây giờ mình đổ bánh xèo đi cho đỡ thèm ăn trời ơi kìa coi kìa trời ơi mà bột nó dày ôi oh. da yeah. Ôi ngon lắm mọi người ơi, thơm phức à ừ. Mình không có được hấp đâu Mình làm cái dĩa Mình mà. lấy cái dĩa mình ném dĩa luôn đấy Còn cái dĩa mà Cái bánh xèo này là đúng Ninh Thuận á Bình Thuận á là phải có thêm mực Người đâu? Ngược đây, trời ơi con bé, trời ơi nè Ngoan lắm, lát ta ban Nguyễn Hồng Thuận cho Đâu? À Ba ơi, con không chịu bé ở đâu? À, con không chịu Chứ con chịu bé nào? con có đối tượng chung thủy ai thức mơ con đã từng con đã từng giết trong tiềm thức rồi tìm lại bé mơ mơ ơi mơ à mơ đang làm gì đó Ủa? Ủa? Nó ăn dụng nó ăn một mình nó Phát gian lận Thưa quý vị Phan thì mơ ăn một mình Nghệ sĩ chúng tôi có một câu chúng tôi nằm trong lòng Mất gì có thể mất, không được mất lòng tự trọng <cười> Nhưng hỡi ôi Chỉ vì một mối tình thoáng qua chứ một nhạc sĩ đa tình Chỉ vì một tình cảm đầu đời rung động trong một game show mà đánh mất chính mình anh về nói oanh hả? Ê, oanh ăn cái này hả? Trời đất ơi! Em bạn nè! Không cần nói ai ăn hết Em cười một cái cho anh coi nào Đó, rau còn dính luôn Thêm miếng nữa đi Mình có điều kiện mà Mình có điều kiện mình thêm mực cho các bạn nha Anh Giang tập trung như nồi bánh xèo rồi Trời mưa mà em bánh xèo là số 1 Thưa quý vị, bây giờ đã lúc Trời ơi, nghe cái tiếng xèo xèo không kìa Chúng ta ăn bánh xèo Trai trai, em có nghe không? Em Ê, nghe anh chứ, anh hỏi đồng đội mà... em đi chứ Để Bất em giác Bất giác, giác, bất giác Anh em hỏi đi. đồng đội em đi Bánh xèo là chúng ta sẽ trộn lẫn giữa nước mắm này và nước cá nục kho Đó là cách ăn của người dân Bình Thuận Cái điều mà ác độc nhất là ăn trước mặt người ta mà không cho người ta ăn Beautiful Beautiful Đây, cho mình xin cái dĩa rau để mình cuốn bánh xèo rồi chứ cái bánh xèo này đặc biệt đó là khi mình ăn á là mình sẽ cho bánh xèo trực tiếp vào trong nước mắm luôn dạ. xé rau à, nhỏ à, bỏ à. vô luôn à. chứ mình không cuốn giống như bánh xèo miền tây em. em em thì em thích cuốn à là anh thích ăn bánh xèo miền tây rồi đó cái tôm này là tôm biển đem từ ở ngoài bình thuận vô luôn 
Tôm bạc hay là tôm gì chị? Nó là tôm biển Không có ngon đúng không? Không hề ngon luôn đúng không? Làm sao mà không ngon được? Ăn ớt, ăn ớt dữ vậy Hoàng? Ít ớt thôi Trời ơi, ăn ớt cay quá, ghen dữ lắm nè Ăn mà không nói được luôn, ngẹn họng luôn Nói không lửa nè, không nói không lửa là cay quá, không lửa nè Cười lên anh, cười, wow. cười anh em, cười Người ta chiên đúng giòn, đánh giòn Thơm, thơm giòn, thơm Ngon bé nó chờ để ăn đó ông em hoàng. chờ hồi nãy em giờ là luôn. một người đàn ông tốt bụng có thể cho miếng nước mắm được không em ông hoàng hỏi đi ông hoàng dạ phục vụ đi ông vòng lên đi anh hỏi đi cho đi anh ông hoàng hỏi đi thấy chưa anh hỏi đi anh ông hoàng hỏi đi cho em mượn cái cho anh mượn cái muỗng của em nha trời ơi tôi nói cái gì vậy không, không có đứng chờ đứng chờ đứng chờ trả lời được cho ăn tốt bụng không có ăn nhưng mà vẫn lấy nước mắm cho bạn ăn tốt mà ok ông hoàng rồi bây giờ mời con hỏi cô ông hoàng tôi cho hỏi hoàng quanh à hoàng quanh thân mến dạ tại sao cái bánh này có tên là bánh xèo Dạ, tại vì cái tiếng nổ của nó nghe xèo xèo Gọi là bánh đúng xèo rồi. Đúng rồi Đúng rồi bé Cũng là một đúng. đáp án Thử Rồi, thử yeah. Mình em thôi Hai đứa kia em được ăn Chia làm ba anh Nhưng mà anh chia, sẽ chia, cuốn, chia. Anh cuốn cái rồi. Anh sẽ cuốn cái Cái nhám cho em nè Nè ơn Cái bột bánh này á Là nó vừa Vừa dai Nó rất dai mà cái Khi chiên khi mình nướng lên á Có cái vỏ cháy cháy của nó đó Đúng rồi, hình như là có tỏi ngoài đó Nó cháy nè dầu với rất là thơm mình cũng cho ý kiến đi mưng mình cũng cho ý kiến đi để mọi người biết mình thưởng thức cái món này ngon làm sao mày được mày được mày đi ăn chầm chầm nha bánh này nóng bánh này nóng nóng với chiên nóng nóng từ ăn để rồi ăn ăn em phát hiện anh thuận rất là o bé phan thị mơ trời anh nhắc nè ăn đi tổn thương quá anh ơi anh sáng tác bài tìm lại giấc mơ nhớ không vì anh thương em nóng với hoàng thị mơ luôn yêu thương cô bàn em tức là cái bột gạo thì mình ăn bánh xèo của miền Nam cũng khá nhiều yeah. nhưng mà cái bột gạo ở đây á khi mà mình bỏ bỏ trên cái trên cái 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 nói chung là bánh xe miền trung nó bằng thích nhất nha yeah. cái mà rất là ăn mình rất là tiện nên không phải ng... không phải rượu 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 tay chân rượu bóng mình trộn cái trộn cái xong rất vừa không vừa đúng 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 và sân trọng ừ. mọi người ơi bây giờ bây giờ em được ăn cá nhám lần đầu tiên trong cuộc đời hai ba ngon lắm mọi người ơi thơm giòn ngon cá tan ngay trong miệng tê tái tâm hồn em có nghĩ là cái bánh tráng á rất là hay không hay ngon bây giờ nè còn một cái món nữa là chúng ta phải ăn nè đây là bánh căng mà bánh căng kiểu này là mình phải ăn theo cái dạng như là bỏ vô chén nè thêm một miếng uh, xíu mại nè đây trứng sống hả không cho chứ ờ hết hồn nhưng mà đây để review về món xíu mại nè mấy đứa ngồi yên bánh căng nghe hoàng nè Ừ. ngon quá ngon quá ngon ngon cái bột dây dai trò dùng giòn nước cá nước mắm huyện vào ngon Để đi ủa mọi người ơi đã đợi mình thua mà sao mình ăn với đúng rồi vậy không sao không quá, sao ngon quá cho ăn rồi mà anh cho ăn rồi trời ơi phụ thắng anh chỉ cho đúng mình em ăn thôi nhưng mà nó chia ra cho tụi em ăn chia ra Thật anh sự. nói với em một điều nhỏ nhỏ được thật không? Thật sự thật nói đi anh Em lấy cho mày miếng nước mắm Ok, ok, by the way cho anh luôn <cười> Ok, ok, đưa đây Hãy đưa hết đây Hãy đưa hết đây à, Cái bánh này thì thường ăn người ta sẽ dầm cá nhiều à, vô dạ Ăn kèm với xíu mại Rồi mình có thể bỏ trứng vô nữa Cái việc đầu tiên là thấy cái món nước chấm mà thấy công phu nè Nước mắm mà có thêm cá đục mà dầm vô thấy công phu nè Rất là đặc trưng của miền Trung Thử anh cho anh chén cho mình muỗng mắm này Cho miếng xoài vô Mắm mắm ngọt á Bỏ xoài vô luôn hả cô? Đúng rồi, Đó bỏ mở, xoài ăn chung Bánh căng là có xoài nè Muỗng muỗng nó đi Rồi, cảm ơn em Đúng, đúng là đồ ăn đó, nó làm gợi nhớ tới hình ảnh Ăn cái cá nục này Cái cá, 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 cái, cái này xong cái mình gọi vô Cảm giác nó chờ ở dưới quê trời mưa cái nọ ăn ấm lòng á Phong cách khác bên mình quá ha Bên mình đó Chợ mua Không, thật ra vậy nè 
cái hai cái món này là cố tình người ta cho ăn cái 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 bánh này chung với là những cái cái kiểu là là kim đúng không cô này gọi là kim không tại vì cái này là bột không à nếu mà ăn cái cục này không thì sẽ dễ bị ngán cho nên là phải thêm rau rồi thêm trứng thêm cá rồi dầm vô thì tự nhiên mình ăn nó 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 hòa trộn với nhau cân bằng vị ừ. nó đỡ bị ngán đây là một cái cảm giác cân bằng của người miền trung nắng mưa gió bão tất cả mọi thứ cây đắng có ngọt ngào có rất là miền trung lên một chút nhạc liền tình quê một nét nhạc nhưng mà xin lỗi chương trình nha bình thường mình ăn mình quay cái thôi này á mình ăn nằm thấy ngon hôm nay tại gặp mơ không có gì ngon hơn không mệt quá trời quả thính mà bất chấp luôn á rớt cái đũa luôn kệ tôi đi mắc mệt cảm ơn cô minh đã đến với chương trình đã làm món ăn rất là ngon cảm ơn cô nghiêng mình tri ân sao cô cảm ơn các bạn Miền Tây Việt Nam mở ra với cảnh đẹp hiền hòa, thanh bình là nơi được mẹ thiên nhiên ưu đãi khí hậu mưa thuận gió hòa quanh năm. Tạo điều kiện cho cây lá tốt tươi, sông ngòi tràn đầy phù sa bồi đắp, đặc biệt là vào mùa nước nổi hàng năm, mang theo nguồn thủy sản trù phú. Chỉ cần bước ra đồng là có ngay con cá, bỏ rau. Khơi dậy những món ngon tuyệt đỉnh mà chỉ đồng bằng sông Cửu Long mới có. Chắc có lẽ cũng vì điều này, mà người miền Tây cũng trở nên đôn hậu, nhiệt tình, sới lởi bình dị như chính cách những món ăn vùng quê được ra đời. Khi mùa nước nổi đến, rất dễ bắt gặp những bông hoa vàng nổi lên đên, cùng với đó là những mảng rau nhúc xanh dập diều. Sau này mà nấu canh chua hay luộc chấm cá kho thì hết sảy. Thử hái một ít mang về để xem mẹ sẽ nấu gì nào. May quá, vừa kịp lúc mẹ đi chợ về có mua tôm Sẵn rau nhúc mẹ bắt tay vào làm luôn món gỏi tôm rau nhúc mà không cần lăn tăng Ngắt rau nhúc thành hai phần cành và lá Rồi mang đi trần nước sôi để rau mềm hơn Mẹ dặn nhớ vớt ra liền chứ không rau hết giò nữa nha Tôm cũng mang đi luộc rồi lột vỏ sạch sẽ Xong là đi pha với nước mắm liền Chế nước mắm vào tỏi, ớt băm, thêm kha khá đường Nặng miếng chanh nữa là nước mắm có đủ vị chua ngọt hoàn hảo Có một thành phần tuy nhỏ nhưng không thể thiếu trong các món ăn miền Tây Không có thì món ăn khó mà hoàn thiện được Còn ai trồng khoai đất này ngoài mẻ hành phi thơm phức như vậy Nhìn vậy thôi chứ để phi hành đạt chuẩn như của mẹ thì không phải dễ đâu à nha Nào là canh lửa, nào là phải chọn loại dầu phù hợp để khi chiên không bị thấm nhiều dầu sẽ giúp hành khô ráo Giòn tan hấp dẫn như thế này Giờ thì mình đi trộn gỏi thôi mẹ ơi Trộn nhẹ nhẹ cho rau nhút tôm thấm đều hết phần nước mắm là xong rồi Ăn gỏi mà không có bánh phòng là không chịu đâu á nha Món gỏi rau nhút mộc mạc mà sau khi thưởng thức lại có sức hút lạ thường Rau giòn, tôm tươi ngọt, tạo cảm giác thanh mát Ăn chung với bánh phòng Thêm xíu nước mắm chua ngọt nữa Thì loáng một cái là sạch bách Về miền Tây mà không ăn dừa thì quá thiếu sót Nên mẹ đã quyết định chiêu đãi thiên nữ ẩm thực món bao tử khi nước dừa vô cùng đưa cơm Bao tử mua về nhớ làm sạch cho kỹ Bằng cách ướp bao tử với phần nước mắm rồi bắt lên nấu để khử mùi Vớt ra cạo sạch thêm một lần nữa Cho phần bao tử lén o như thế này Rồi cha mảnh bao tử với muối thêm một lần nữa là xong Ướp bao tử với tỏi, ớt giả nhuyễn cho thơm Phi thơm tỏi bằng dầu tường an của kiên oi cho đến khi vàng ươm đẹp mắt và dậy mùi thì thả bao tử vào đảo nhanh Đến khi vừa săn thì chế nước dừa tươi vào Để lửa liu riu cho nước dừa từ từ thấm vào bao tử Chẳng mấy chốc mà nước dừa đã keo sệt lại, thấm đều, áo lên bao tử một lớp vàng nâu lôi cuốn Bao tử giòn sần sật, mang vị ngọt thanh nhẹ nhàng, thoang thoảng hương thơm của nước dừa Chấm thêm miếng nước tương cho đậm đà là hết nồi cơm hồi nào không hay đó nha 
mà nhớ để dành bụng đặng còn thưởng thức tiếp mấy món miền tây mẹ nấu nha đảm bảo càng về sau càng hấp dẫn hôm qua mới dạo chơi ngoài đồng ngoài ao tí xíu mà đã thu được biết bao nhiêu chiến lợi phẩm nào là cá lóc cá trê rồi còn cả cá bún nữa bao nhiêu là thứ ngon thế này chắc là mẹ sẽ khoái lắm đây không cần làm gì nhiều chỉ cần đem đi nướng mọi rồi làm chén mắm gừng cực phẩm luộc thêm miếng rau lan rồi miếng bầu ăn kèm thì bá cháy luôn cá mềm thơm hương khói quê chấm mắm gừng cay cay thơm thơm món ăn nhìn đơn giản vậy mà sao lôi cuốn quá chừng luôn Bên trong bếp mẹ vẫn lục đục hoài Để giao thử xem coi có giúp được mẹ việc gì không nha À Thì ra là mẹ đang làm món cá bún dừa hấp bầu uhm, Món này cũng là món khoái khẩu của mình luôn Trong lúc mẹ đang ướp cá với gia vị cho thấm Thì mình giúp mẹ tỉa quả bầu cho thiệt đẹp nè Mẹ ơi con xong rồi nè Xếp ngay ngắn cá vào quả bầu Rải lên chút gừng sợi Ngò rí Hành tím Đẩy nắp lại và mang đi hấp thôi nào Bầu vừa ngã màu là cá bên trong cũng vừa chín tới Món này chỉ cần có thêm chén mắm ớt là thành cực phẩm ngay Giờ thì đợi thêm nồi cháo cá lóc Rau đắng chín như nữa là đạt chuẩn cơ mẹ nấu Cháo cá mẹ nấu không sơn hào hải vị Mà sao ngọt ngào đến lạ Hớp bát cháo loãng nhẹ nhàng thanh tao Lẫn chút đầu hành dạy vị Chút nấm rơm sần sật Thêm gắp cá lóc trắng tươi mềm ngọt chấm với nước mắm ớt Điều đặc biệt làm nên hương vị đặc biệt Rau đắng đất mang hậu vị nhân nhẫn nhẹ nhàng Tất cả hòa quyện với nhau chẳng lẫn vào đâu được Sẽ chẳng cơm nào ngon bằng cơm mẹ nấu Nơi nào ấm áp bằng quê nhà Dung dị mộc mạc mà chứa trang tình cảm vô cùng Đây là trò chơi mà ngày xưa, ngày xưa chúng ta đã từng chơi yeah. Gọi là cướp cờ hoặc là giật cờ đều được hết Chúng ta bắt đầu quy định Số Nguyễn Hồng Thuận và Phan Thị Bơ là số 1 Cái gì kỳ vậy? Đứng vị trí khác nhau mà Ủa, vậy? Không được các bạn ơi Được, vậy sao giật mình giành được Kỳ đó Nó có cú chạm nhớ không? Cú chạm Không, không thì không chơi là sợ Hai người, Đó, cứ để em Ok Và Hoàng Quanh là số 2 Dạ đó, đó, đó. Nguyễn Hoàng Duy và Ngọc Trai là số 3 Ok em Các bạn sẽ đứng sau, sau cái like màu vàng Khi MC kêu số nào thì hai số đó lập tức chạy lên Và bằng mọi giá phải giật cái cờ về đội của mình Nhớ Khi mình giật rồi mà bị người ta chạm vào mình Là, là mình thua Ok Ủa, vậy hả? Đúng rồi, đúng rồi Ví dụ, em là ví dụ, cãi danh nè Dạ Anh chạy lên Thì Thì Em rồi, 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 rồi. rồi. À, Anh em thắng rồi Anh đang làm mẫu cho mọi người mà mày lanh quá Ai biết Này, đứng đây, đứng đây, đây. rồi để xuống Đang nôn, đang nôn, đang nôn à. à. Trường Giang Giật Bỏ chạy hey có nghĩa là trường giang thua ok ủa là thua luôn là sao là mất cái cờ đó luôn ừ là coi như mất thua một thời mất một điểm thua lượt đó thua lượt đó ai là số 1 xin hỏi lại đây số 2 và số 3 đây mơ anh xin lỗi em số một lát anh nhiều em số một lát anh nhiều em 
จะบอกแล้วอนี chỉ cho Dù hiểu không ví dụ à trường giang kêu số một lên thì giải bộ mình giữ bước á à, mình giải bộ té cái lại đỡ đỡ mình đỡ cái mình giật cờ mình chạy đội bên kia tụi thơ bắt không biết cậu nãy một lên một lên một lên tôi đụng với nhau luôn em che luôn che luôn che luôn để để con giang có kêu số nào không em đừng đụng luôn vậy sao mà giật được thế sao giật em là miếng không ba lên ba lên Không, chỉ có con số tương ứng đụng Đúng rồi Thì mới được Đâu, Đúng rồi Đúng rồi Đúng rồi Đúng rồi Đúng rồi Chưa 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 Rồi Mình phải canh là cái gì? Mình canh bên đường người ta nè Thấy không? là em đang làm cái đó đó em làm đúng rồi đó đúng gì cô thua đúng gì em đang đụng anh không làm đúng nhưng mà đi thua xui thôi em lo em đụng chạm bạn anh không à đúng không có dịp chơi gì hết á tất cả lên cho cho Thật sự rất giọng luôn á Ủa? Sao số 2 đụng được em vậy? Thì đúng rồi, tại vì em đứng ngay đó tự nhiên em giật làm gì? Sao số 2 đó mà Không ba người đụng em hết Bây giờ khỏi cài Một lên, một Một Ủa, một số 3 chạy lên chưa vậy? Nè, lên là lên giật cửa cho ông hàng hò nha Ừ nha. Kêu số 1 lên quá Thù 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 Anh nhường dây thắng cái được không? Ta thiên bố Hai con thành vợ chồng của anh em ta Anh cho em cầm dây rồi đó Anh đi về chỗ đi Ok thiệt Cầm dây đi, bọn hai ba Bộ hai má không đụng thiệt Bộ hai má tệ Anh vừa cho con gái rồi Mỹ Nhân kế Mình thắng bốn cái rồi Sau năm lượt đợi mình chỉ thắng một lần do người ta nhường Anh vừa cái đi cho đẹp Kính thưa bà má Ở dưới Tiền Giang con đã nhường Kính thưa bà má Rồi Đội mang về 10 triệu và bước vào đại tiệc là đội đàn ông xin chúc mừng Không sao Anh sẽ xe đồ ăn cho Đây, nói gì nữa Mơ mơ mơ, đưa một chú cái gì ra không? Cái gì gọi á rau giòn những mắm chua ngọt vừa đủ cây nhã tôm tươi mời 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 mình lấy đủ combo đúng không ok Lơ 
lần đầu tiên em ăn cái rau nhút mà gõ này rất là giòn công nhận ghi nhận làm nước miếng hơn chứ còn gì nữa chảy nó hứng nãy giờ cái câu một điều mà nãy giờ mình thích cái bàn tiệc này nè tức là mọi người nhìn kỹ thì cá rồi xong rồi rau này kia vô ăn rất là dễ tiêu ừ. à, mà nó tốt cho sức khỏe nữa Điều nhất là những cái thanh niên à, ở sài gòn như tụi mình mà nhất là những cái đứa mà làm phòng thu á thật sự nó không có rau nó không có tốt đúng đâu. rồi hôm nay nhìn cái cái menu này là quá thích luôn cái, cái menu này rất là heo thì ba lăng đúng không cho nên là ba anh chỉ nên là ăn rau thôi còn lại thịt với cá là để tên cho ba tụi em ăn đúng rồi rau nhút em thử đi cực kỳ giòn mà không quan trọng là, ăn ăn. là cái hành phi cái rau nhút này nó dài mùi cái rau nhút này trộn vừa tới nó vừa có cái vị chua mà có mà nó dễ lại giòn không bị mềm mà là giòn cắn một cái là rớt một cái chứ không phải là dài heo đi cũng ngon lắm thơm trời ơi vậy là cắn một cái là thiếu luôn á đúng không cái rớt một cái như là không nên ăn ăn cái heo còn ngon đó rồi mình diệt thử món khác món tiếp theo nè Cái món này bầu. là lần đầu tiên em mới thấy luôn nè Cái bóng hấp bầu Ăn đi quanh Không có được ừ. ăn đâu Được Trái bầu lần người ta đâu có xài tới đâu em ăn đâu Em ăn đi Ăn quá đáng quá à. <cười> Mọi người chắc chưa đọc báo đâu đúng Ngọt không? Ngọt nha Sao? Thảm sát bốn người gì không mời bạn ăn Ghê vậy hả? Trời ơi ghê quá mới ra hôm nay luôn Ê Nhật Minh Ngọt nha Trái bầu ứa nước ra Thắm vô con cá Cho cá bấm cái thẩm đấu vô Thơm, phúc, bùi đồng quê Chờ gì trai, nữa. Anh đừng có buồn quá, thật ra ở đây là cũng mười mấy người, tám người quay phim Trời ơi Tám anh, anh kể miếng bây giờ nè Đây là ekip người ta đi quay những cái món ăn này, người ta thưởng thức trước mình rồi Người ta ăn em giúp mọi người, người. Ngán rồi. Em giúp mọi người nha Giống gái cung đình quá Tội nghiệp quá à. Nhìn đầu cháu con bé con quái lên, nhìn tôi sợ quá <cười> Không biết nó có bỏ cái gì không vô không? Phải, anh thấy giống như canh mạnh bà ấy, mặt ác quá Thấy rồi đây nè Hồi xưa giờ mình quen á, ở đây mình ăn ví dụ như cái món hấp bầu là toàn ăn cá lóc không à Ừ Nên là lần đầu tiên mình ăn cá bóng và hấp bầu Thành phố làm gì kiếm đâu ra cái con cá này Mà nhiều xương không anh? Cá bóng đặc biệt là em nhai xương luôn Dạ hả? Nhai ngang luôn, rất là ngon Mà thịt nó ngọt Tại vì cái, cái nước của trái bầu á, nó hấp nó nó ra Thì nó giữ được hết toàn bộ cái cái cái, cái Bây giờ anh sẽ thị phạm cho em xem nè Anh ăn hết nguyên một con cho em nha Không Ăn như vậy người ta nói là ăn thức đức đó em à Kè thấy nguyên cả một bộ xương thấy tiêu không? Thấy cái hột tiêu không? Dạ Rất là thấm Cái con cá bóng này ngon quá Ủa mà sao nó thấm dữ vậy ta? À, ừ. cái vị tương Ôi, tương hay tiêu ngon lắm thật tương hay tiêu đêm là chứ đêm thật sự là một ngã luôn á cái bàn mà nó trống trơn gì là nó trống trơn không có cái gì trên bàn này nhưng mà nó thua nó tức tới 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 cái, cái mức độ mà được một tháo bông tay luôn kìa còn nghiệp ha mà muốn vô dòng đầu ăn cái tưởng mình thắng cả 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 cuộc chơi bởi vậy bao tử thì nước dừa đây là một trong những cái món đó cái này cái này là nãy món này mình chưa thấy này mình nhìn thôi Này, chấm chấm gì ông hoàng đâu chấm dữ nãy vừa rồi rất ngon không ừ. à. cái mùi nước cái nước dừa mình càng để trên bếp lâu cái nó, nó, nó thấm đồng lại nó thấm vừa mà thơm thơm luôn không có mùi gì cả ờ đúng rồi ngồi em ăn có một vòng thôi mọi người Trời ăn mấy vòng ngồi nó dai nó dồn dai là không tốt nó dai nó dồn mà cái 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 gì bị nó khô vừa phải nhưng mà rất là thấm không là cái hay nhất của món này biết là gì không nó khìa nước dừa đúng rồi. người ta khìa từ lúc một trái dừa ta đổ vô cứ mà nó sắc cái nước lại nó thấm vô trong cái bao tử thì bao tử bây giờ dừa mềm mà dừa ngọt cái ngọt của bao tử kết hợp với nước dừa giang nãy giờ ông me món khác rồi cái này gọi ông là hoàng me món tôi khác rồi ăn thôi. ông hoàng ăn gì ăn nó hơi nhỏ đi cá lóc kia mới ngon pha lẩu bánh chứ cũng trường á ngồi húp xì sụp xì sụp đây là cái tên như okay. đó chấm bấm gừng ôi tự nhiên Nhìn cái món này cái muốn đưa ông táo về trời một giọt đó. nước mắm ra đút luôn một giọt nước mắm hơn ao nước lã uhm. đâu làm ngon à các cá nó nghe vị đồng quê á ngon ngon cái này cá nuôi đó món này nhìn tuổi thơ ghê xin cảm ơn mấy đứa em nghĩ là ba anh này có biết đang làm gì không đúng không biết không ăn ba anh đó hả ba anh ở quê 
Làm tận hưởng Làm sao anh này À ba anh này hả Bây giờ này đang tận chụp hình anh hay gì Không Em cầm nó để anh dễ ăn cá cho anh dễ Vậy luôn đi cho nó cho nó vô bài Thôi em đừng làm bài thất lễ à. Không anh Huy xuống là bắt máy bắt được mặt em đó bé nói con nào con ấy trôi tuột quá luôn mày để đi anh chị ơi anh chị đừng có trắng cái máy của bé nó để bé lên sống chứ trời ơi tôi phải bảo vệ chứ mắm 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 cá lên mắm mắm ủa cá chê là mắm này nè bắt đầu em cá chê là mắm này nè mắm gừng nhớ giờ mắm gừng chị nói ý lộn em nói là cái này nè dạ chị chị nói chị nói đúng rồi ta hành chị đúng rồi đó là tôi chị luôn rồi cái quan trọng như của cái món cá chê nướng là nghe được cái mùi À, một củi đó là nó nó dậy cái mùi thế này rất là thơm nha thật ra cá nhân tôi nha tôi rất thích những cái món nướng với món hấp cái giá trị của nó là cái gì mới bắt lên một phát luôn nghe cái mùi vẫn còn rất là đồng à, à, cái mùi khói cái mùi nó chính xác cái mùi ấm khói khi mà được nướng á là gần như là cái chất ngọt của nó vẫn nằm trong con cá nó không có những nó còn organic á nó không yeah. có những cái gia vị khác bỏ vô nhiều nó chỉ là tự nó mà làm tẩm cho chính nó rất là ngon. ngày xưa chưa ăn cái món này thì nghĩ là cá tre với cá lóc chứ không giống nhau nhưng mà bây giờ ăn khác thịt con này nó chắc nó khác thật ra cái này ở cái miền đồng quê Việt Nam mình rất là đặc biệt luôn Mình có rất là nhiều những cái món đặc sản á Mà không có nơi nào trên thế giới này có yeah. Mà cá lóc, cá chê, mà cá bóng dừa Mà mỗi món á được làm nó chế biến đặc sắc lắm Đúng không? Cái nó có cái mùi riêng của nó Mà trước giờ thuận đi rất là nhiều luôn Đâu có chỗ nào mình ăn đồ ăn mà thật sự nó phong phú được như Việt Nam mình đâu Hôm nay phải nói là đồ ăn quá ngon Này chơi game Thật thật vừa được thưởng mà vừa được ăn ngon nữa mà được được gọi là ăn sao ta? được nói được gói đúng vậy mà được thêm Đúng những rồi. cái trải nghiệm rất là thú vị về món ăn ừ, về nhờ mẹ nấu mới được mà cơm cá mình dai thì dai thì dai dai nhiều ước gì sau này mình có một người vợ biết nấu những món này chắc là mình hạnh phúc lắm mơ ha ôi chắc mình sẽ hạnh phúc lắm con gái nó ghét là trương mình đến món đi uh, cháo hả nè cái món này hồi nãy em giúp mọi người á bỏ chút giá hả Ừ, đặt, à, em đi đi tôi ăn này ngon ừ. cháu em nghĩ anh như là cho nhiều rau đắng vô nó ngon hơn hay sao cho anh tùy người em ơi tụi anh thanh tao nhẹ nhàng bỏ miếng rau đắng những 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 nhà húp nước chạy rột 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 cuốn họng đang được trong sạch cái khoang miệng đang có một cái sự relax thật ra biên tập sắp xếp cái món này ở cuối là có ý đồ hết chứ bọn nãy giờ mình ăn thịt cá rồi nhiều rồi không thì cuối cùng là mình 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 kết bài bằng một chén tắc chén cháo thiệt để cho nó ấm bụng để mà mình mình xong xong cái ấy nhau để không mình ăn ra về mình nhận giải một cách ấm lòng đúng ấm lòng à, vừa được ăn no mà vừa có tiền bởi tôi yêu chương trình này quá thì được ừ. tém xíu các bạn gái có một bởi ý thôi thì uh, một chén cháo cho ấm lòng vậy ok được nhỉ ok công tử đưa chén đây chắc là không hả ok xin lỗi à, vậy thì thôi ạ à. xin lỗi công tử <cười> ừ trời cháo ngon quá anh ơi cho tụi em relax cái đi không Trời được ơi. kịp cứ dẫn cho mình chén anh ăn cháo ông sao anh bữa em hoài vậy không anh em bữa em hoài vậy anh lấy, anh lấy đi đó anh lấy đi anh đi mọi người ơi rung rồi rung rồi tôi ừ. tôi tôi đi cái cái con tay út nha cái con tay út này nó ăn ngay bắt trước em đó bắt trước tụi em là hơi kỳ nha một luôn đó ok mời nhóm anh hiền đúng là như anh hoàng anh nói mấy cái gia vị và mấy cái cháo nó nóng nó làm cho cái cái cuộc họp mình ấm lại bớt ăn bớt coi như là mình sẽ cảm giác là mình sẽ refresh và đúng, mình bớt khẩu nghiệp này <cười> mà ăn xong cái này á tới chẳng tối sẽ ngủ ngon tại tất cả là được trôi tuột hết cái thưa thanh quản xuống đúng không ạ mơ oanh hai đứa cho hai đứa anh mượn hai cái chén được không <cười> anh quá đáng lắm anh mà đang hết đồ ăn anh còn dành thêm chén em ơi ủa, ủa sao em lại có cái miếng em không biết cái người nào mê mơ quá bỏ vô cho em với mơ ngày ngung anh chỉ muốn thể hiện tình yêu to lớn mình sẽ bên anh nhé không không có gì đâu để ăn. nhìn trời ơi cái món thanh đàm như thế này mà không được ăn thôi tôi ăn xong tối nay tôi sẽ ngủ ngon để còn có tiền thưởng mang về nhưng mà thật ra đưa cái game game đó ra chơi là em thấy là bên anh thắng rồi sao em biết bên anh là con trai không đúng không sức dài dai rộng tụi anh chưa bây giờ bảo hành tụi em trong lúc tụi anh chơi nhìn Đã ngoài hình tụi em là một thấy cái đường đi em thấy rõ ràng không còn nhường cho ừ, anh còn đúng. cho em cái dòng cuối cùng chứ không lại đi em nó nói là phải đưa những cái cái sự chơi thông minh thùa mai giá rồi cho tụi à, em khéo không có những cái dòng đầu giả hả quay hên xui vậy đó hả thì hôm nay cảm ơn à, các đầu bếp nấu nhiều món ngon quá chúng ta chưa dừng lại đây còn một cái vòng cuối là 
cái vòng gọi là thức quà quê hương tức là những món ngày sữa ngày xưa mời các bạn đến với thức quà quê hương xin mời quý khách lên chuyến xe thức quà quê hương cùng thiên đường ẩm thực đến với vùng biển có cái nắng cái gió để thưởng thức một món quà vô cùng ngọt ngào nhé nào đi thôi nhắc đến bình thuận ta thường nghĩ ngay đến những bãi biển nắng vàng cát trắng làng nước gợn sóng lăn tăng những địa điểm du lịch nổi tiếng say đắm lòng người nhưng không thể không kể đến những món ăn ngon một nét chấm phá không thể thiếu trong mỗi hành trình chinh phục vùng đất mới của chúng ta và món ăn hôm nay dù điểm xuất phát là một món ăn vặt ấy vậy mà giờ đây nó đã trở thành linh hồn thành món ngon trứ danh của bình thuận có lẽ vì lý do sở hữu hình dáng như chiếc rế hay dùng để lót nồi cơm nên loại bánh này cũng được đặt cho cái tên vô cùng dễ thương bánh rế được làm từ những nguyên liệu thô sơ như khoai lang và đường nấu chảy mẹ trắng nơi nào cũng có nhưng nhờ vậy mà nó lại trở nên gần gũi giản dị và thân thuộc với mỗi người đơn sơ là thế nhưng để chế biến thành công thì đòi hỏi người thợ làm ra nó phải hết sức khéo léo tỉ mỉ trong từng công đoạn thì mới cho ra lò được mẻ bánh rế đúng chuẩn những chiếc bánh rế vàng ươm giòn tan lớp đường lấp lánh hấp dẫn không cao sang cầu kỳ chỉ đơn giản với vị ngọt bùi béo ngậy đã làm nên một món ăn dân dã thân quen với những người con bình thuận cho những chuyến xe đi phương xa hay là thức quà gây thương nhớ cho những ai đã từng ghé thăm vùng biển xinh đẹp này à chị minh ơi bây giờ mình dùng gì à, Lá chuối nữa. bữa nay thì mình sẽ được dùng một món quê hương đó là một cái món bánh rế của bình thuận dạ yeah. À, khi nhắc đến bánh rế thì à, Bình Thuận là rất là nổi tiếng yeah. Nhưng mà hiện nay á, thì ở ngoài này cũng còn rất ít người bán nữa Tại yeah. vì cái nhu cầu á, mình yeah. không còn mua những chiếc bánh Việt như thế này Là chứ. cái lợi nhuận nó cũng không cao Cái lợi nhuận nó không cao Thật ra con thấy nó cái này cho... nó khó bảo quản Cái chuyện không. có đường nó dễ bám bụi không. Không. Cái này thì người ta cũng đóng bao bì rất là kỹ yeah. ừ, Nhưng mà có một cái là cái giá nó 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 không được cao Nên là người ta bán không có lời yeah, không. Và Nhưng bây mà giờ cho con hỏi cái là cái bánh này nó Cái nguyên liệu chính của nó là làm từ gì Con thấy nó giống túi Khoai lang bào ra xong rồi bắt đầu là chiên lên, sau bắt đầu người ta sẽ nhúng với nước đường, khoai lang nhào đường, đường, đường trắng hay là đường thúc nốt đường trắng như? mình nấu lên và sau đó người ta sẽ rắc thêm một ít mè. cái này có phải là cái bánh ừ, mà giống như mình... caramel vậy? Ừ, kiểu kiểu gì? Vậy? cái bánh này là một cái bánh kỷ niệm của của mình đó. là kỷ niệm ra hồi xưa lấy được ông chồng gì bánh này? chính xác. lấy được ông chồng gì bánh này? ngày xưa ông cu mình làm bánh này. À. À. thì ngày xưa là mình quen với ông xã là người bình thuận, dạ nên là thầy quá ông xã của anh. Lúc đó là ông cứ mua bánh này cho mình thôi nên là rất là thích à, dạ. Con nhớ có mấy lần đi đi mũi né về là hay mua cái bánh này về nè à, Dạ, rồi, con cảm ơn cô Rồi bây giờ mới được ăn lại lâu lắm rồi Em trai Cảm sáng mấy ta Ăn cái này là phải uống trà Rồi, cô mời Cho em một ly đi Liền đi Cô mời cô Rồi, cô Trời ơi, hương vị chửi thơ Cô gắn một cái cô nhớ chồng nè À Cuối buổi tiệc chúng ta lại có một món bánh nhẹ nhàng Uống một miếng trà Thanh tao Thanh tao Cũng sống quá ý nghĩa Đây là lần đầu tiên mang cái bánh này ừ. Cho nên là em thấy á Ngoài cái lớp uh, khoai lang Dạ Bào ra rất là giòn Thì khá là dính răng <cười> Nhưng mà bù lại nó ngọt ngọt mình uống trà bù vô lại nó tầm nè. lại Bù lại có trà Uống vô rồi nó đã Rồi cảm ơn mọi người đã tới tham gia chương trình này Ngày hôm nay để kết thúc chương trình này Chúng ta sẽ làm lục bát để tặng cho mơ ừ. Ví dụ như là trường gia làm câu đầu tiên thì ba bạn bên đây làm một câu thứ hai Tặng cho mọi người luôn đi anh Không, Mơ thôi, tại Mơ xứng đáng được nhận những cái câu thơ này Ví dụ như là Hôm nay Mơ đẹp vô cùng Đó Anh nghe anh thấy lùng bùm lỗ tai <cười> Nhưng mà ấn tượng không phải Ừ Kết thì nào? Khó à, kết hơi khó à Cố lên anh Nhìn mặt gì quá không nghĩ đó Cố lên anh Ngày mai tỉnh dậy Phúc Mơ... anh nhiều Nhìn Mơ một phát muốn nhai Mơ liền Trời ơi, vậy? Vậy là có máu men trong người Còn không là hôm nay mơ hôm nay mơ đẹp vô cùng Câu thứ hai là mà sao Anh nhìn mùng lỗ tai Không có mơ lại 
không không vậy mơ biết <cười> nghe là khẩu nghiệp cảm ơn mọi người chúng ta đến phần quà các bạn khán giả của thiên đường ẩm thực hãy tham gia trả lời mini game để giành được các phần quà đáng yêu ba bộ công thức các bón của thiên đường ẩm thực một tập về có hình ông hoàng hạnh phúc và một phần quà từ nhà tài trợ câu hỏi mini game quê hương của ông hoàng hạnh phúc là ở đâu a quảng nam b quảng ngãi khán giả trả lời câu hỏi bằng cách truy cập vào fanpage thiên đường ẩm thực để nhận ngay phần quà đáng yêu từ chương trình và nhà tài trợ tường an nhé Thưa quý vị, à, cuối chương trình này chúng tôi xin dành à, một vài giây cho Nguyễn Hồng Thuận có một đôi điều nói với Mơ Ok ừ, ừ, wow, Sau chương trình này anh có một ấn tượng rất là khó phai đối với Mơ Ý, đi đâu vậy? Mơ, em đứng vậy đi Mơ, em đứng đây đi Mơ, đừng đi đâu cả Ok, thôi vậy được rồi, nói nhiều chứ bất hay về nhắn tin nhau được rồi Nói về sống gì hình không tốt em à, ba má vui về chắc không thích đâu Hay nó có vẻ sườn sùng quá Đúng, đúng rồi Tôi kết rồi Mình để hai bạn em đi gần nhau như vậy đi Thực ra xưa khi mà Trường Giang nhận lời làm chương trình này á Là chương trình về đồ ăn thì mình cũng nghĩ là Nó sẽ khó đi dài được Tại vì nấu ăn nó chán lắm Nhưng mà đây là một phục bếp đến từ Hàn Quốc Cộng với lại cái sự bỏ công bỏ sức của các bạn biên tập cũng như các bạn sản xuất là nó một chương trình mà năm mùa rồi đều rất là hay và vui yeah. chơi thoải mái cho nên nó tồn tại được năm mùa điều đó cũng khủng khiếp một cái game mà tồn tại năm mùa là khủng khiếp ở việt nam mình nên là cảm ơn quý vị rất là nhiều vì quý vị yêu thương chương trình yêu thương nghệ sĩ nên mới tồn tại được cảm ơn quý vị rất là nhiều bây giờ là hai phần quà dành cho hai đội người đâu đây sáu tháng sử dụng dự ăn đường ăn cúc đôi miễn phí đây một năm mười triệu đồng wow. cảm ơn tất cả mọi người cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi chương trình do đài truyền hình thành phố hồ chí minh phối hợp công ty truyền thông và giải trí điện quân thực hiện được phát sóng vào lúc 20 mươi giờ hai mươi phút tối thứ sáu hàng tuần trên htv 7 chúng tôi cũng xin trân trọng cảm ơn công ty cổ phần dầu thực vật tường an và nhãn hàng tường an cúc kinh oi đã tài trợ độc quyền cho chương trình này một lần nữa xin cảm ơn tình yêu thương của quý vị một lần nữa xin cảm ơn cái sự theo dõi của quý vị Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều về tất cả mọi thứ đã dành cho chương trình cũng như nghệ sĩ Chúc quý vị gia đình sức khỏe êm ấm yeah. Xin mời hai đội xuất hiện Nếu như chúng ta đúng thì chúng ta mang về là 30 điểm Chúng ta chờ xem đáp án của chương trình Đậu lăng Trời ơi nhắc luôn Chương trình được tài trợ đặc biệt bởi công ty cổ phần dầu thực vật Tường An Cùng nhãn hàng Tường An Cooking Oil xem game show thứ tết vui thiệt vui nào là thịt nướng hải sản với lẩu siêu đã luôn rồi nào chiến thắng thì ăn hết luôn nào tôi chiến thắng nào cùng khám phá kênh chế biến món ngon thịt ngon nào cùng mau xem game show thứ tết vui thiệt vui nào là thịt nướng hải sản với lẩu siêu đã luôn rồi nào chiến thắng thì ăn hết luôn nào tôi chiến thắng tôi tôi bạn phải nhìn đôi 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 suốt cả chương trình đây và chẳng phải xem kiến thức ai hay thật hay chỉ một đội thắng thương thức đến món ngon thiệt ngon tiền đường làm thường ông ngoan hạnh phúc cùng chơi cùng vui 